Karibu sana katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti panyupata za leo ni Jumapita moja ya mwezi wa 10 na, na gazeti za kwanza kabisa ni gazeti mtanzania likipambwa na habari kubwa kabisa unasema Mo aibu wa hali mpya Simba Sports Club ni baada ya kuachiwa huru kutoka mateka shughuli ya maana kuanza kufanyika ka kwa stand united leo ni pale simba zitakapochukua dimani katika uwanja wa taifa jijini dar es salaam kipambana na timu ya stand united kutoka mkoani shinyanga katika uwanja wa taifa jijini dar es salaam huko akiwa na limpia baada ya bosi wao aliyekuwa ametekwa kuachiwa huru habari nyingine katika gazeti nasema yanga sports club ina wagonga tu habari kamili katika kurasa wa 22 ni baada ya ya timu ya yanga sports club kushinda magoli matatu kwa sifuri dhidi ya alliance fc kutoka jijini mwanza na gazeti nyingine gazeti ni pasha katika kurasa wake wa mbele kabisa nyingine napamba na habari kubwa inasema maswali magumu ku 35 kupatikana Mwodeuji habari kamili katika kurasa wa pili ndani ya gazeti hili la ni pasha na gazeti nyingine gazeti Mtanzania katika kurasa wa mbele napamba na habari kubwa inasema maajabu ya watekaji walomrudisha Mo wamtelekeza na gari lao mitachache kutoka makao makuu ya jeshi la polisi ofisi nyeti njia walizotumia kizungumkuti walitumia dakika 15 kumfikisha katika jumba lao walibembeleza kwa chakula kitamu TRA wazungumzia namba za gari na habari nyingine nasema Benitez asema siogopi kufukuzwa ni ukesi cha badikamika katika kurasa wa 23 na gazeti jingine ni gazeti Tanzania ile ile ikipangwa na habari kubwa nasema Yanga Raha yataandika Alliance kwa tatu kwa sifuri ni magoli ya kifungwa na halitia makamba goli la kwanza goli la pili kifungwa na uh, Anko Mrisho Ngasa na goli la tatu likifungwa na Ibrahim Ajibu akiangamizia mbali kwa goli safi kabisa timu hiyo ya Alliance FC kwa magoli matatu kwa sifuri na kuendelea kujikita katika msimamo wale wa ligi kuu ikishika nafasi ya pili lakini ikiwa na michezo pungufu dhidi ya Azam FC ambayo ndio iko kileleni mwa ligi kuu Tanzania bara na Simba na yeye nashuka dimani leo basi habari nyingine katika gazeti nasema Viet baadhi ya wagombea Simba Sports Club ni tatizo ni kwa uchaguzi mkuu mwezi Novemba wa Simba Sports Club ambapo baadhi ya wagombea eh, beti vyao ni tatizo Habari nyingine katika gazeti nasema AK47 ilihusika kumteka Mo Deuji apatikana akiwa hai. AK47 ilihusika kumteka Mo apatikana akiwa hai. Ni bosi wa Simba Sports Club Mohamed eh, Deuji amepatikana akiwa hai na silaha iliyotumika ni AK47 silaha ya kivita kubwa kabisa ya kivita hii ambapo ndio iliweza kupatikana katika gari hilo la ili gari hilo ambalo liliweza kumteka Mwadaji na kuweza kuteke, e, kutekelezwa katika maeneo ya Jimkana jijini Dar es Salaam na gazeti jingine gazeti mwananchi lenye likipambwa na habari kubwa nasema Mwao arudisha Shangwe msimbazi ni baada kutoka katika kuwa mateka na sasa wachezaji wa, 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 wa mashabiki wa Simba Sports Club wameweza kuleta Shangwe kubwa baada ya bosi wao huyo kupatikana na habari nyingine katika gazeti nasema ajibu makambo ukinuna mchawi ni baada ya yanga kufanya ma, e, maajabu e, kuanza kuitungua magoli matatu kwa sifuri timu hii ya Alliance FC ambao si wenyeji sana ndani ya ligi kuu Tanzania bara kwa ni msimu wa kwanza hivyo ni kama vile wanajifunza ligi na kuweza kukubali kipigo cha magoli matatu kwa sifuri wakiwa wanajaribu kucheza defensive game wasiweza kufungwa magoli mengi lakini ilishindikana wakajikuta wanapigwa magoli matatu kwa sifuri Habari nyingine nasema Chelsea wamharibia pozi Jose Mourinho usiku ni baada ya Chelsea kusawazisha goli dakika za mwisho kabisa zile za nyongeza ambapo waliweza kuiponya Manchester United eh, tonge mdomoni katika uwanja wa Stamford Bridge Chelsea wakiwa nyumbani wakianza kuhangaika kuweza kurejesha bao ile dakika za mwisho kabisa ambapo katika kipicha kwanza wao ndio walifanikiwa kupata goli la kwanza na ilikuwa ikitegemea kuwa huenda Manchester wangeanza kuoga magoli mengi kwa kufukua na Chelsea katika uwanja wa Stamford Bridge eh, an maarufu kama darajani katika ligi kuu ya Uingereza lakini Jose Mourinho ningeenda mbinu zake za kwanza kufanya defensive game lakini baadaye akafunguka na kuweza kusawazisha goli na baadaye kuongeza goli la pili ambapo waliweza kuipa kazi kubwa sana timu hii ya Chelsea kutafuta namna ya kuweza kurejesha goli hilo ambapo waweza kurejesha dakika za mwisho kabisa karibu na mpira kuisha ambapo hata hivyo kulikuwa na vurugu ambayo iliweza kuzuka baada ya kiongozi mmoja wa Chelsea kwenda kumfanyia vurugu kidogo huyu kocha wa Manchester United Jose Mourinho na kusababisha 
e, jazama mlio kupandisha mzuka kuna kutaka kwenda kumtandika jema huyo baada ya kushangilia goli hilo la kusawazisha dhidi ya Manchester United na gazeti nyingine gazeti ile gazeti habari leo likipamba na bali kubana sema hawa yanga hawatani ujue yanga wakiwa on fire wameendelea kutupia magoli kama kawaida wakishinda magoli matatu kwa sifuri dhidi ya Alliance FC na habari nyingine katika gazeti nasema Man United Chelsea zaambulia sare stand kazi wanayo kwa Simba ni katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam e, watakaposhuka wakikaribishwa wakiwavaa wenyeji Simba Sports Club katika uwanja wao wa Taifa jijini Dar es Salaam na habari nyingine katika gazeti nasema uh, Real Madrid hakieleweki habari kamili katika kurasa wa 23 ni baada ya kutandikwa magoli mawili kwa moja na Levante JKU yatamba kubeba kila taji ni huko Zanzibar na gazeti jingine ni gazeti Dimba gazeti maarufu kabisa au mahsusi kabisa kwa baadhi ya michezo na Bododa nikiwa nimepambana na habari picha kubwa kabisa ya mwekezaji wa Simba Sports Club tajiri mtoto huyu ni Mo Deuji ikiandikwa Mo arudisha mzuka Simba wachezaji wampa zawadi ya kuiua Stand United na mashabiki walitana uwanjani kumshukuru pamoja wachezaji wampa zawadi ya kuiua Stand Taifa mashabiki walitana uwanjani kumshukuru eh, kushukuru pamoja habari nyingine nasema Yanga Sports Club Speed 120 eh, eh, bwana acha Yanga Speed yako sio mchezo yaifanyia eh, umafi ya Alliance 3-0 ajibu ngasa makambo waua habari kamili katika kurasa wa pili nani ya gazeti hili la Dimba Jumapili na habari nyingine katika gazeti nasema Man United Chelsea Sare Man City ya huu habari kamili katika kurasa wa 20 ndani matokeo ya michezo mbalimbali ya ligi kuu ya Uingereza ambayo inaweza kupigwa hapo siku ya Jumamosi tarehe 20 mwezi wa 10 na habari nyingine katika gazeti nasema Rasio Nyoni hapa kufa na Kitenge habari kamili katika kurasa wa 3 na kumbuka tu kwa Kitenge Alex Kitenge ni yule ambaye aliweza kuifanyia umafia Yanga na kuweza kutupiga hat-trick akaondoka na mpira ndani ya uwanja wa Taifa jina Dar es Salaam licha ya Yanga kushinda magoli manne kwa matatu ambapo Alex Kitenge aliweza kuibuka ku, kuwa kumjo kubwa kabisa ndani ya wiki hiyo katika ligi kuta za Jabara baada ya kupiga magoli matatu mbele ya Yanga na habari nyingine katika gazeti nasema Griezmann kuchukua nafasi ya Neymar habari kamili katika kurasa wa sita na habari nyingine katika gazeti nasema Okwi aleta simba mabao ya Uganda habari kamili katika kurasa wa pili ambapo Okwi hadi sasa anaweza kutupia goli moja tu la ligi kuta za Jabara simba ikiwa imeshikwa mara saba katika uwanja eh, katika viwanja mbalimbali kwa dini ya tatu za ligi kuta za Zanzibar sasa Okwi ataleta mabao yake anayoyafunga anayo kule katika timu yake ya taifa ya Uganda na habari nyingine katika gazeti nasema Chirwa arejea rasmi Yanga ni baada ya tisese kuwa jamaa anataka kurudi Yanga sasa ameonekana uwanjani akiwa na baadhi ya viongozi wa Yanga wakati Yanga kicheza dhidi ya Alliance FC kumbuka tu kuwa ilisha dogo la usajili inakaribia kufunguliwa hivyo Jamaa amerudi kuja kurekebisha mambo yake ili aweze kurejea kutoka klabu ya Yanga wakati alidengua katika msimu uliopita na kuweza kutemkia huko Warabuni. Sasa mambo huko Warabuni hayasomi vizuri ameamua kurejea tena kutoka Yangwani aweze kukipiga tena na kuweza kurudi kuweza kupea Yanga ubingwa wa ligi kuta za Dabara. Masud Juma agoma kuanza kazi habari kamili katika klasa wa pili aya basi ni, ni habari kutoka huko Rwanda kuwa Masud Juma amegoma kuanza kazi ambako aliweza kupata mkataba wa mwaka mmoja katika timu ya AS Kigali ambapo atakuwa akifundisha timu hiyo ya ligi kuu Tanzania bara eh, Tanzania eh, katika ligi kuu ya nchini Rwanda sore na ukrosa wa mwisho gazeti hili la Dimba ni napamba na habari kubwa nasema ni mtiti aliyemkera Mourinho aomba msamaha Chelsea ikiokoa pointi darajani na habari nyingine katika gazeti hili basi gazeti na pamba na habari kubwa hiyo hapo ya mchezo dhidi ya Manchester United na Chelsea gazeti mwana sport nyingine na pamba na habari kubwa nasema Modeuji arejesha mzuka Simba na habari nyingine katika gazeti nasema uwanja wa Simba Bunju umenoga Chelsea United ngoma draw darajani na habari nyingine katika gazeti nasema Chirwa apagawisha Yanga ikiua Alliance. Na leo saa kumi kuanzia misara saa kumi jioni Jumapili katika uwanja taifa jijini Dar es Salaam ni Simba versus Mtibwa eh, ni Simba versus Stand United 
kuanzia saa kumi kamili katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam kulikuwa na msimamo hapa Azam FC ikiwa na ngozi na pointi 21 ikiwa mchezo mchezo tisa huku Yanga ikishika nafasi ya pili ikiwa na michezo saba ikiwa imeshaji kusanyia pointi 19 Mtibwa ina michezo tisa ikiwa na pointi 17 Singida United ikiwa na michezo kumi ikiwa na pointi zake 17 nafasi ya tano inashikwa na Simba Sports Club ikiwa mchezo mchezo saba huku ikiwa na pointi zake 14 tu Yanga ikiwa na wazidi Simba e, pointi tano hivyo ni mnyukano wa ligi kuu Tanzania bara na msimamo wake ndio huo na Mwana Sport katika ukurasa wa mwisho na pamoja na habari kubwa nasema ngoma draw Manchester United au wakasema kwamba ilikuwa ni big match kati ya Manchester United na Chelsea ambapo e, timu hizo ziweza kuibuka na sare ya magoli mawili kwa mawili Chelsea wakisawazisha dakika za mwisho kabisa na gazeti la Manasport ndio linatibisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo Jumapili ya tarehe moja mwezi wa kumi na kumi na nane basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo burudani wasanii usisahau kusubscribe katika channel yetu na kuhakikisha kabisa unabonyeza kitu cha kengele ili